गुड मर्निंग स्टूडेंट कम आज सबई कर समय सबा के बसाय थकते हमें जानी बसाय थका बेपार खूब ही अपरिचित तुम्हारे एत दिन धरे तपरे एर मध्य आसले क्लस कर क्लसगुलो कराटा आसले मन हम एकदिक दिए इम्पोर्टेंट को किचुते इनवल्व थक साराक्षण निजे जदि करना आक्रांत खबरगुल देखी बार बार कथा कि हाँ देशे जेखने बसिभाग क्षेत्र नेगेटिव निज़गल प्राधान्य पाए कारण ओबे प्रस्तुति थे अनेक समय तो आसले मन है जे रखम क्लसगुलो करा क्यों क्लस लोड आप तुम्हारे बेसि हो जाए यह रखम एक कन्सिडारेशन थे चेषा कर एक इनफर्माली ने तो गुगल मीट अवश्य मीट करते कथा बोलते भिडियो चैट करते क्योंकि ये अनेक एडिटिव एक प्रेसार हो जाए तो माझे माझे गुगुल मीटे देखा करब आर माझे माझे हमें इनफर्माल वे करब जेखने तुम्हारे किचार आगे दिए दी दीब क्यों तुम्हारे से क्षेत्र में एक दायित्व थे जाए निजेद के निजे मत पढ़े ना और कि कोश्चन आन्सार शेषे सेगल उत्तर देर जो हम अंत से ही लेकुलो सम्पर् एक चेषा कर फाइनल एक्साम जो हमारे तक बेपारो एक सहज हो जाए तो आज के एक ही जिन एक ही टाइम पिरियड ही आज आढ़ाई हज़ार बीस गत दिन जे रखम पिरामिडर कन्स्ट्रकशन टेक्निकटा शिखल जानलम तो पिरामिडर कन्स्ट्रकशन टेक्निकर जो विशेष इलाबोरेशन जो निखुत परफेक्शन चेष्टा कर टेक्नोलजिकल एक इनोभेशन कथा बोलो तक कार समय पानी फोर्स पानी प्रेसार एगुलो के क्या लागिए एक्सैक्टलि ठीक व्टार लेवलिंग व्टार लेवलिंग तुम्हारे मन जान जो मैं पानी एक अबजेक्ट के जी एकदम ग्राउंडर साथे हरिजनटाल आज ना कि बोझार जो व्टार लेवल यूज करी पानी तो एक बाका हमें बुझो जो ना यहाँ समान है तो यकम टेक्नोलजिकल इनोभेशनगुलर माध्यम इजिप्ट जो प्रचंड गति आगिए जा ही साथ इजिप्टर पास मेसोपटेमियन सीभिलइेशने जो एक्साम्पल देखी जो एरक विशाल टेम्पल हो तक यूरोपर अवस्था अमेरिकार अवस्था आसले खुबी बोलते गले पिछिए पड़ा जनगोष्ठ मत हमें जो देखी यूरोपे तक स्टोन दिए सिम्बलिक मनुमेंट हो एक ही रकम भाव स्टोनर माउंट हो जगह आगे कन्टिन्यू हो समय नतून को आगेकार कन्टिन्यूएशन टाइम चले आस से क्षेत्र में स्टोन दिए एक काठर स्ट्राक्चर मत मन है माझे माझे दुपाशे पिलारे मत ऊपर एक बीमर मत ए रकम काठर स्ट्राक्चर आप रख देखे अभ्यस्त से ही स्टोने एने ता थक प्रोटेक्शन जो देखा जा बिल्डिंग के क्यों पहाड़े मध्य ढुकिए फेला जा क्यों ऊपर दिए आर ढेके दीचे जान क्यों ना बुझते परे तो बोलते गले यूरोप अमेरिका तक अनेक पिछले पड़ा सीभिलइेशन सभ्यतार परिचयगुलो धारण कर तो यूरोपर सरकम एक एक्साम्पल ही आजकल लेकिन पढ़ब जेटा के बोल यूरोप स्टोन हेज स्टोन हेज मूलत इटे नहीं एक भिडियो शेयर कर भिडियो आगे देखते पो जो पृथ्वी सबसे बड़ो दिन आप एक जून जेटे सामार सलिस्टिस तो बला है सामार सलिस्टिस प्राय बहु बचर धरे प्रैक्टिस चले आस सबाई ओखने जड़ो है और प्रथम सूर्योदय देखें कारण प्रथम सूर्योदय सब चे बड़ दिन के रिप्रेजेंट कर ट्रेडिशनलि वा यो सेलिब्रेशन कर अभ्यस्त मैं ट्रेडिशनलि जी आढ़ाई हज़ार बस आगे जख ही हल तक प्रति सामार सलिस्टिस उन्टार सलिस्टिस युटे दिन सब चे बड़ दिन और सबसे बड़ो रात सेगल के सेलिब्रेट करार विभिन्न अनुष्ठान करत तो आर्किटेक्चर तो आसमें विच्छिन्न को घटना नए आसले विभिन्न घटना के धारण करार्जन एक सेटअप करा मैं अभी जी बोली थार दरकार देखे हमें से बसाटा बना चीज तो एक दरकार निमित्त ही को स्थापत्य चले आसे तो से भाव स्टोन हेज जल्डिंग बोलो ना एक मनुमेंट एक स्ट्राक्चार जेटा के ओरा व्यवहार करत मूलत दिन रत चेन्जगल बुझार जो तो बोलते अस्ट्रोनमिकल ज्योतिर्विद्या से तैरी कर एक स्ट्राक्चार एक विभिन्न फेजे डेभलपमेंट है ये देखा जाए तीन हजार बस तीन हजार बीसते अस्तित्व छो जो शुदुम्र एक स्टोनर सार्केल छो चारपाशे छोटो 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 अनेकगुल स्टोन बसाना और पशे मोट व परीक्षार मत एक गरत कर देवा सरकम ए शुदुम्र दुई जैगा दिए एंट्रांसर बेपार छो 
এবং এরপরে ফেজ টু তে আড়াই হাজার বিক্রিতে আমরা এখন যেটা পড়ছি যে তখন বিকার পিপল বিকার পিপল কথাটা ইম্পর্টেন্ট এখানে বিকার মানে হচ্ছে যে আমরা অনেক মুভিতে দেখে থাকি যে পাখির ঠোঁটের মতো মাথার একটা হেলমেট পরে অনেকে আসছে তো এদেরকে বিকার পিপল বলা হয় এরা যাযাবর জাতি খুব হিংস্র প্রজাতি তো এরা এখানে চলে আসে এবং আগে জনগোষ্ঠীকে বিতরণ করে এবং তখন তারা যেটা করে সেটা হলো যে এই যে এক্সিসটা আছে সেই এক্সিসটাকে আসলে তারা যেটা বুঝে যে আমরা একটু তিন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকিয়ে দেয় তিন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকার যেটা কারণ সেটা ধরে নেওয়া হয় যে আগে যখন তিন হাজার বিসিতে হয়েছিল এটা চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত মানে চন্দ্র দেখেও একটা ক্যালেন্ডার আছে সূর্য দেখেও কিন্তু একটা ক্যালেন্ডার আছে তো চন্দ্রের ভিত্তিতে যে দিন গণনা সেটার অনুসরণ করা হতো এই স্ট্রাকচারে কিন্তু এরপরে তিন ডিগ্রি বাঁকানোর কারণে যেটা হয়েছে যে সেটাকে সূর্যের সাথে অ্যালাইনমেন্ট হয়েছে বা সূর্য কেন্দ্রিক হয়েছে যে এখানে যে হিল স্টোন তোমরা ভিডিওতে দেখে থাকবে যে এই হিল স্টোনের মাঝখান দিয়ে বা এই হিল স্টোনের মাথার উপর দিয়ে আলোর রেখাটা একদম সেন্টারে এসে পড়ে সেটা হচ্ছে একুশে জুনে তো এইভাবে তাদের যে এই দিন গণনা করার দরকারটা সেটাকে জন্য তারা একটা স্ট্রাকচার ডিজাইন করে এখানে বিভিন্ন নাম আছে সেই নামগুলো খুব বেশি মনে রাখার দরকার নেই আমরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করব যে এই ধরনের স্ট্রাকচারের উদ্দেশ্য কী ছিল সেটার সাথে কিছু আর্কিটেকচারাল ফিচার বোঝার চেষ্টা করব কিন্তু খুব ডিটেলে এগুলোর নামগুলো জানার দরকার নাই পরীক্ষায় কোশ্চেন আসলেও আমরা চেষ্টা করব যেটার উদ্দেশ্য এবং সে সাথে এটার স্ট্রাকচারটা কেমন ছিল সেগুলো নিয়ে মূলত কনসেনট্রেট করতে তো এখানে এরপরে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় যেমন বাইশশো বিসি আঠারোশো বিসি তার মানে তিন হাজার বিসি থেকে শুরু হয় আঠারোশো বিসি প্রায় বারোশো বছর যে একটা ইতিহাস সেই ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময় এসেছে এবং তারা কিছু অ্যাডিশন করেছে এখানে কেউ একটা লেয়ার অ্যাড করেছে পরের জন্য এসে আরও কয়েকটা লেয়ার অ্যাড করেছে এরকম করে জিনিসটা পরিসরটা বাড়তে থাকে এবং একই সাথে এটাও ধারণ করে যে এই জিনিসটা আসলে গুরুত্বটাই বারোশো বছর ধরেই ছিল তো এখানে সেই ছবিটা দেখানো হচ্ছে যে একদম একুশে জুনে সামার সলিস্টেস যেটাকে বলা হয় সবচেয়ে বড় দিন তখন এই দুই পাঁচ দুইটা যে হিল স্টোন এর মাঝখান দিয়ে এবং এটাই কিন্তু এন্ট্রান্স এই স্ট্রাকচারটার এন্ট্রান্স ক্যাম্প কীভাবে বুঝছি কারণ এখান দিয়ে ঢুকলে আমি আসলে এই যে সেট আপটা এটাকে হর্স শু শেপ বা ঘোড়ার খুঁড়ের কথা বলা হয় ঘোড়ার খুঁড়ের মতো এরকম করে সাজানো এইটার সেন্টারে একটা অল্টার আছে এই অল্টারের উপর আলোটা গিয়ে ঠিক সূর্যোদয়ের আলোটা এখানে এসে পড়ে তো এই সেলিব্রেশনটা ছবি বা ভিডিওটাই তোমরা ওখানে দেখছিলে তো এখন আসলে এটার অবস্থা এরকম এবং এই চারপাশে পরীক্ষাটার অস্তিত্ব পাওয়া যায় মানে মাটি যখন খুঁড়ে স্কাবেশন করে তখন তারা এটাকে এরকম করে রেখে দেয় এবং এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এর মাঝখানে অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত দেখা যায় যে গর্তগুলোকে ধরে নেওয়া হয় এখানে হয়তো বা যখন সেলিব্রেশন করা হবে এটার ওয়েদার কন্ডিশনের জন্য মানে বৃষ্টি বা রোদের জন্য এই পুরো জায়গাটা কিনারে ছোট 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 গর্ত পাওয়া যায় যেটার মধ্যে ধারণা করা হয় যে কাঠের পিলারের মতো ছিল এবং মাঝখানে একটা শেড তেরপোল হতে পারে বা কাপড় দিয়ে মাঝখানে একটা শেড ডিজাইন করে এটাকে শেড করার বা একটা ছায়া বা আবরণ দেওয়ার ইতিহাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায় এই সাথে আমরা যদি একটু দেখি আবার যে মালটা ওখানেও চার হাজার বছর আগে থেকেই বলছিলাম যে পাহাড়ের ভিত্তি এটা এই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হলো এটা পাহাড়ের ভিতর করা কোনো স্ট্রাকচার না দেখে যদিও এরকম মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে আগে ফ্ল্যাটল্যান্ডের স্ট্রাকচারটা করে চারপাশে মাটি দিয়ে পাথর দিয়ে ভরাট করে দেওয়া এবং একটা মাউন্ডের মতো তৈরি করা ঢিবির মতো তৈরি করা যেন দেখে কেউ না বুঝে যে এখানে কেউ থাকে তাদের ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এরকম বেশ কিছু মাদার গডেস বা এরকম মূর্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় যাদেরকে তারা উপাসনা করত এবং সেই মাদার গডেসের যে ফর্মটা ভলাপচুয়াস ফর্ম বলা হয় মানে খুব স্থূলকায় খুব হৃষ্টপুষ্ট অনেকটা ফার্মের মুরগির মতো কিন্তু এই যে হৃষ্টপুষ্ট একটা ব্যাপার এই ব্যাপারটা থেকেই তাদের বিল্ডিংয়ের শেপেও দেখা যায় যে একটা প্রভাব আছে বিল্ডিংয়ের শেপগুলো অনেক গোল গোল টাইপের পনেরোশো বিসির সময়টা যদি মার্ক করতে চাই তাহলে পনেরোশো বিসিকে আসলে বলতে হবে যে এটা পুরো এশিয়া এবং এশিয়া বলতে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্ট থেকে শুরু করে ইজিপ্ট মেসোপটেমি এই সব জায়গায় একটা ক্যাওস একটা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং তোমাদের এক্সোরাস মুভিটা আমি দেখতে রিকোয়েস্ট করেছি সেখান থেকে তোমরা আসলে ইতিহাসের অনেক কিছুই রিলেট করতে পারবে যে সময়টা দেখানো হচ্ছে যে এই যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারগুলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আসছে তারা দখল করার চেষ্টা করছে তো ওখানে এক্সোরাস মুভি তো হিট্টি বা একটা হিট্টি অ্যাম্পায়ারের কথা শুনবে হিট্টি পিপল তো এখানেও দেখবে যে হাট্টি 
দখল করার জন্য আসার চেষ্টা করে এবং মুসা আলাহ সালামের কিছু রেফারেন্স আছে ওখানে মসজিদের কথা মুসা আলাহ সালাম যে রেড সি ক্রস করে বলা হয় সেই রেড সি আসলে কিভাবে ক্রস করলো সমুদ্র কিভাবে ক্রস করলো জিওগ্রাফিতে এই যে স্মল একটা চ্যানেল দেখছো এটা আসলে সি এর একটা পার্ট এবং এটা ক্রস করে তারা ইউরোপের আর ওদিকে মেসোপটিমের দিকে চলে যায় তো এই ব্যাপারগুলো মুভি থেকে আসলে তোমরা ইম্পর্টেন্স বা লিঙ্ক করতে পারবে যদি মুভিটা গুরুত্ব সহকারে দেখো এবং একটু পরে দেখো তো সেন্ট্রাল এশিয়াতে যেটা হচ্ছে যে এটা আমরা বুঝতে পারছি এই ম্যাপটা ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টের ম্যাপ এটা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান তো ল্যান্ডের কানেকশান যেহেতু মেসোপটমিয়ান সিভিলাইজেশনের সাথে এশিয়ার আছে তো আর্যরা এই সময়টাতেই ইউরোপ থেকে ঘোড়া নিয়ে এই সাব কন্টিনেন্টের দিকে চলে আসে এবং এখানে আসার সময় তারা তাদের সাথে কিছু ওরাল টেক্সট বা যেটাকে আমরা বেদ বাক্য বলি বা বৈদিক গ্রন্থ বলি সেই টেক্সগুলো তাদের সাথে নিয়ে আসে এবং সেইটা সেই টেক্সটা যে পবিত্র বাক্যগুলো সেগুলো পারফর্ম করার জন্যই দেখা যায় যে আর্কিটেকচারে কিছু নতুন ব্যাপার আসে যে কিভাবে আমি এই রিচুয়ালটা পালন করব যে রিচুয়ালটার জন্য কোনো স্পেস লাগছে না যেটার জন্য আমার আগুন লাগছে এবং কিছু বাক্য পাঠ করা লাগছে এই ধরনের একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য কি ধরনের স্থাপত্য আসতে পারে সেটার সেটার আমরা ব্যাখ্যা পাবো এশিয়ান যখন এক্সাম্পলগুলো আমরা পড়ব ওয়েস্ট এশিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে মেসোপটিমিয়া যেটা বলছিলাম যে মেসোপটিমিয়া এবং ইজিপ্ট এই পুরো সময়টা এই এই সময়ে পুরোটা মানে একশো বছর ধরেই প্রায় তার যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিল মেসোপটিমিয়া ভাগ হয়ে অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার মধ্যে হিট্টি মিটানি কাসাইড বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাগের কন্ট্রোল নিয়ে ফেলে কারণ এটি একটা বিশাল রিজিয়ান সেই রিজিয়ানের কন্ট্রোল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু হয় এবং হিট্টিরা ইজিপ্টে এসে ইজিপ্ট দখলের চেষ্টা করে সেটাও পরে আবার ইজিপ্টটা যদিও বিতরণ করে দেয় কিন্তু ইজিপ্টেও এই সময়ে বেশ যুদ্ধ দেখা যায় চায়নাতে যেটা হচ্ছিল যে চায়নাতে আমরা আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য এক্সাম্পল পাইনি কিন্তু এই সময় আমরা চীনের প্যালেসগুলো সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা পাবো রয়্যাল গ্রেভের কিছু ব্যাখ্যা পাবো এবং আমেরিকাতে তখনও খুব বেশি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না কিন্তু আমরা যেটা বলছিলাম যে আমেরিকাতেও পিরামিডের মতো একটা স্ট্রাকচার যদিও নামে বলা হচ্ছে পিরামিড কিন্তু এটাকে ওই সময় পিরামিড বলা হতো না কিন্তু সাদৃশ্যের কারণে এখন পিরামিড বলা হয়েছে এবং পিরামিড হিসেবেই এটার প্রচলন নামটা তো সেটারও কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখব চীনে আর্কিটেকচার সম্পর্কে যদি খুব অল্প বলতে চাই যে চীনে ইতিহাসকে ওরা যখন ভাগ করতে চায় তখন তিনটা ভাগে ভাগ করে মূলত শিয়া শ্যাং এবং ঝৌ তো শিয়া শ্যাং এবং ঝৌ টাইম ফ্রেমটা আমরা যদি দেখি যে শিয়া হচ্ছে বাইশশো থেকে সতেরোশো শ্যাং হচ্ছে সতেরোশো থেকে হাজার এবং হাজার থেকে দুইশো পর্যন্ত বিসি অবশ্যই বিসি পর্যন্ত হচ্ছে ঝৌ ঝৌ ডাইনেস্টি তো ঝৌ ডাইনেস্টির এক্সাম্পল খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং পনেরোশো বিসিতে এসে শ্যাং ডাইনেস্টিরও এক্সকাভেশনের মানে করে জানা যায় যে শ্যাং ডাইনেস্টির যে প্যালেস ছিল সেটা পাওয়া যাচ্ছে তো শিয়া যেটা করে ধরে নিত যে আসলে ওটা একটা ইতিহাস এবং মিথ সেটা আসলে মিথ না সেটার এক্সিস্টেন্স ছিল সেটার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এরকম করে শিয়া ডাইনেস্টির কোনো এক্সাম্পল যদিও এখনো পাওয়া যায়নি কিন্তু যেহেতু ঝাউ ডাইনেস্টি এবং শ্যাং ডাইনেস্টির আর্কিটেকচারাল এক্সাম্পলগুলো ক্যাভেশন করে পাওয়া গিয়েছে তো চাইনিজ বিলিফ অনুযায়ী তার ধারণা করছে শিয়া ডাইনেস্টির বিভিন্ন এক্সাম্পলও ওরা আস্তে আস্তে পেতে থাকবে তো শ্যাং ডাইনেস্টির আমরা নদীর যদি বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাস যেহেতু আর্কিটেকচারকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে এই সময় পুরো সময়টা জুড়েই তো ওদেরও আফটার লাইফে বিশ্বাস ছিল এবং ওরা ধরে নিত যে ওদের অনেক ধন সম্পত্তি এবং সার্ভেন্ট লাগবে আফটার লাইফে তো সেটার আমরা একটা এক্সাম্পলও যদি দেখতে চাই দেখবো যে ওদের রয়্যাল গ্রেভে রাজার রাজার কবরের পাশে অনেক গার্ড এবং তাদের যে পেট বা অ্যানিমেলগুলো ছিল কুকুর সেগুলোর মৃতদেহ পাওয়া যায় সেগুলো প্রোটেকশনের জন্য রাজার প্রোটেকশনের জন্য আফটার লাইফে সেগুলোর তাদেরকেও কবর দেয়া হয় তো সেই এক্সাম্পল আমরা কিছু ক্ষেত্রে ইজিপ্টের সাথে মিলাতে পারি যে আফটার লাইফের বিশ্বাস এবং চাইনিজ বিলিফ মতে চাইনিজ অ্যানিমেশন যদি তোমরা দেখে থাকবো জাপানিজ অ্যানিমেশনেই বেশ কিছুটা মিল আছে এদের তো চাইনিজ বিশ্বাস মতে যে শ্যাং ডাইনেস্টি যারা তারাই বিশ্বাস করতো যে পুরো পৃথিবীটা আসলে পাঁচটা মূল ইলিমেন্ট দিয়ে তৈরি যে উড মেটাল ফায়ার ওয়াটার এবং আর্থ 
তো তোমার যদি আর্ট ব্যান্ডার বা এই ধরনের মুভিগুলো দেখে থাকো সেখানেও দেখবে যে এই বিশ্বাসগুলো বা এই যে পাঁচটা ভাগ তার মধ্যে চারটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মেটাল ফায়ার ওয়াটার এবং আর্ট এই এগুলো নিয়ে আর ওদের আলাদা সুপার পাওয়ারের অনেক স্টোরি আছে তো সেটার সাথে সাথে আমরা যে এই সিম্বলটা দেখে খুব অভ্যস্ত বিভিন্ন অ্যানিমেশনে দেখা যায় কুকু পান্ডা মুভিতেও ছিল তোমরা যদি মনে করে দেখো এটাকে ইন অ্যান্ড ইয়াং বলে মূলত ডুয়ালিটি বা যে প্রত্যেকটা জিনিসে আসলে দুইটা সাইড আছে দুইটা ঘটনা আছে এভাবে ওরা দেখতে পছন্দ মানে বিশ্বাস করতো যে প্রত্যেকটা জিনিসে ভালো খারাপ দুইটাই আছে তো ইন এবং ইয়াং দুইটা একটা একটার অপোজিট ইন হচ্ছে মূলত ডার্কনেসটা তো তার মধ্যে একটু হোয়াইট পার্ট আছে এবং ইয়াং হচ্ছে লাইটনেস বা হ্যাভেন বোঝায় সেইটার মধ্যে একটু ডার্কনেস আছে তো এই পুরোটা মিলে আসলে একটা হারমোনিয়াস হোল ক্রিয়েট করে যেটা আসলে পুরো পৃথিবীটাই এরকম যে এভরিথিং কন্টেন্স দ্য অপোজিট অফ ইটস সেলফ উইদ ইন মেকিং দ্যাম ইন্টারডিপেন্ডেন্ট তো এই বিশ্বাসগুলো ওদের দেখা যায় এবং আমরা যদি দেখি যে ওদের প্যালেস যেটা ধো ডাইনাস্টি খুবই সিম্পল প্যালেস খুব ইলাবোরেটেড সেরিমোনিয়াল কিছু না খুবই সিম্পল এবং যে রয়্যাল গ্রেভের কথা বলছিলাম এই সেন্ট্রাল যে পিঠটা সেই সেন্ট্রাল পিঠে রাজার কবরটা থাকতে এবং আশেপাশে যেগুলো দেখছে এগুলো হচ্ছে তার গার্ড এবং যারা যে এনিমেলগুলো তাদের কঙ্কাল আচ্ছা খুব সংক্ষেপে আরেকটা সিভিলাইজেশন কথা বলবো মূলত চাইনিজ সিভিলাইজেশন খুব গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের না পড়লেও হবে শুধু আফটার লাইফের বিশ্বাসটা সম্পর্কে জানলে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটাকে গুরুত্ব দিয়ে এখন একটু পড়ব কারণ যখন ইজিপ্ট এবং মেসোপটেমিয়ান এই পুরো রিজিয়নটা অনেক ডেভেলপ করছে এবং আমরা সাড়ে তিন হাজার বিসি থেকে শুরু করেছি এখন পনেরোশো বিসিতে চলে এসেছি মানে দুই হাজার বছর ধরে এখানকার সিভিলাইজেশন প্রচুর এক্সপ্যান্ড করছে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে অন্য সিভিলাইজেশনের কন্ট্যাক্ট থাকবে এবং আমরা এটা ইজিপ্ট এটা মেসোপটেমিয়ান রিজিয়ান এবং এর পরে এখানেই কিন্তু আমাদের হচ্ছে গ্রিক রোমান সিভিলাইজেশন সো এই গ্রিক রোমান সিভিলাইজেশন তো আসলে হঠাৎ করে চলে আসবে না কিছু কিছু ডেভেলপমেন্টস হতে থাকে অল্প অল্প করে যেটা আস্তে আস্তে একটা সভ্যতাকে বড় আকারে মানে হেল্প করে গ্রো করতে তো সেই সেইভাবেই যখন ইজিপ্ট এবং মেসোপটেমিয়ান এদের বেশ ডেভেলপমেন্টসটা অনেক বেশি হয়েছে এবং তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য সিভিলাইজেশনের সাথে কন্ট্যাক্ট করছে তখন এখানে একটা মিসেনিয়ান সিভিলাইজেশন ছিল যে মিসেনিয়ান সিভিলাইজেশনের থ্রুতে বেশ কিছু মেটাল প্রোডাক্ট ওরা ইজিপ্ট বা মেসোপটেমিয়া আনতো তো এই মেটাল প্রোডাক্ট আনার জন্য সমুদ্র পথ যখন ব্যবহার করতো তখন সমুদ্র পথের ডিস্টেন্সটা এমন এবং মাঝখানে বেশ কিছু পাথর পাহাড় পাথরের পাহাড় দেখা যায় যেগুলোর কারণে ওদেরকে অল্টারনেট দুইটা রুট চয়েস করতে হতো যে একটা রুট হচ্ছে যে আমি কোনো রকম পাথর নাই আমি সেই রুটটা ক্রস করলে একটু বেশি সময় লাগবে কিন্তু আর একটা দিকে পাথর আছে কিন্তু সেটা দিয়ে ক্রস করলে অল্প সময় লাগবে তো এই রকম একটা কন্ডিশনে মাঝখানে একটা আইল্যান্ড ছিল যেটা নাম হচ্ছে ক্রিট ক্রিট আইল্যান্ডটাকে তোমরা একটু মানে তুলনা যদি করতে চাও আমাদের সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের সাথে তুলনা করতে পারো তো এই আইল্যান্ডটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই আইল্যান্ডটা ক্রস করেই এই বাণিজ্য সমুদ্রপথে বাণিজ্যটা কন্টিনিউ করবে তো ওরা মাঝখানে একটু সেটার সুযোগ নেয় সুযোগ নেয় বলতে ওরা সেই সমুদ্র পথটাকে সবসময় সচল রাখার জন্য ডাকাতি যেন না হয় এই সিকিউরিটিগুলো এনসিওর করার জন্য যেহেতু বিজনেস পারপাসে তারা মাঝখানে অনেকটা দালালের মতো বসে যে আমাকে ক্রস করতে হলে এবং সেই পাথরের পাহাড়ের যে অংশটা সেটা সেই আইল্যান্ডের আন্ডারে ছিল সে সেখান দিয়ে ক্রস করতে হলে তাদেরকে কিছু টাকা দিয়ে যেতে হবে বা টাকা তো নয় সময় মূলত লেনদেনটা আসলে গোল্ড বা বিভিন্ন মেটাল প্রোডাক্টের মাধ্যমে হতো তো সেটা দিয়ে যেতে হবে তো এই ক্রিটের তখন দেখা যায় যে ক্রিট যেহেতু মাঝখানে এরকম একটা আইল্যান্ড যেখানে কিছু লেনদেন হচ্ছে তো তাদের সিভিলে তাদের আর্কিটেকচারটা বা তাদের সেই স্থাপনাটা গড়ে ওঠা শুরু করে তবে খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা ক্রিটের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে ওদের এই যে ডিলিংসটা সেটা খুব মিউচুয়াল ডিলিংস ছিল এবং এটার মিউচুয়াল ডিলিংস এই কারণে ছিল আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ওদের আর্কিটেকচার দেখেও যেটা বোঝা যায় যে বিভিন্ন প্যালেস বা এই ধরনের সিভিলাইজেশন কোথাও হলেও সেটা কন্ট্রোল করছে রাজা তো সেটা দেখা যেত যে খুব হাই উঁচু ওয়াল দিয়ে খুব প্রোটেকশন এনসিওর করে করতো তো সেখানে সেরকম কোনো কিছু ছিল না মানে তাদের কোনো ভয় ছিল না যে আমাকে কেউ দখল করবে বা কিছু তো সেটা থেকে ধারণা করা হয় যে ওদের যেই বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাটা সেটা খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল এবং মিউচুয়াল বলতে একজন একজনের সাথে কথা বলেই এই রেটগুলো নির্ধারণ করা হতো 
তো ইজিপ্ট এবং মেসোপটেমিয়া যে উগারিত মেইনলি মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন সবচেয়ে বড় শহর সেই দুইটার সাথে ক্রিটেড থ্রু হয়ে তারপরে আমি মেসিনিয়ান এই সিভি শহরটায় যেতে পারছি এবং সেখান থেকে গ্র্যাজুয়ালি মেসিনিয়াও আরও বড় হওয়া শুরু করে তো ক্রিট এভাবে আসলে একটা ফোকাসে চলে আসে এটা হচ্ছে কিং এর প্যালেস অফ কিং যদি আমি দেখি ঠিক একইভাবে যে যেটা বলছিলাম যে উঁচু ল্যান্ডস্কেপের কারণে জায়গাটা উঁচুতে কিন্তু চারপাশে কোনো বাউন্ডারি ওয়াল নেই এবং এই এখান দিয়ে যে কেউ চাইলে এই প্যালেস কমপ্লেক্সের মধ্যে যেহেতু এটা বাণিজ্য বা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি মূলত এখানে হবে যারা আসবে তারা থাকার ব্যবস্থা করা তাদের জিনিসপাতি স্টোর করা এই সব কিছুই প্যালেসের আশেপাশেই হতো সো রাজার প্যালেস যে খুব আলাদা করে করে ফেলছে এরকম না এটা একটা মার্কেট রাজার থাকার জায়গা স্টোরেজ গোডাউন সব কিছু মিলেই একটা কমপ্লেক্স সেখানে সবাই আসতে পারতো এরকম একটা পথ দিয়ে তোমরা ছবিটি যেটা দেখতে পারছো এবং প্রোটেকশন বলতে শুধুমাত্র একটা ন্যাচারাল প্রোটেকশনই ছিল যে একটা তোমাকে ব্রিজ ব্রিজের মাধ্যমে একটা ওয়াটারওয়ে ক্রস করে এই কমপ্লেক্সটায় আসতে হবে মিসিনিয়ান সিভিলাইজেশনের এতটুকুই আমরা আজকে ডিসক্রাইব করব এরপরে ওদের গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্কিটেকচারাল ফিচার বা ওদের নতুন ইনোভেশনের কিছু এক্সাম্পল আমরা পড়বো যেটাকে বলা হয় ওদের যে থ্রোন রুমটা রাজার যে থ্রোন রুম সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর্কিটেকচারাল ক্যারেক্টার আছে এবং সেটা পরবর্তীতেও বেশ কিছু জায়গায় কন্টিনিউ করে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব থ্যাংক ইউ তোমরা এই আমার এই ভিডিও লেকচারটা শুনে এবং তোমাদেরকে যে লিঙ্কগুলো শেয়ার করা হয়েছে সেগুলো দেখে গুগল ক্লাসরুমে তিনটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সেগুলো ক্লাস আওয়ারের মধ্যে দিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে থ্যাংক ইউ